Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tahu ni masa agak uh, untuk untuk saya share secara live ni pasal saya ni uh, <coughs> kalau buat video dan sebagainya saya bukan jenis rakam-rakam. Jadi saya nak uh, kongsikan pada you hari ni lah cara entry guna moving average dan kita ada masa lebih kurang sebelum solat jemaat dalam uh, 20 minit maksimum. Ok dan saya akan stop. So welcome back. Hai apa khabar? Dan saya Coach Jeru, saya merupakan Forex Trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program Semina yang saya jalankan. Sebelum ni saya ada buat video mengenai uh, Financial Freedom 2020. Kalau you tak tengok, so please klik link 2020 ni. Pada bersama juga ialah saya dah prepare itu dari segi apakah vehicle, apakah mindset dan apakah sebenarnya yang you perlu belajar mengenai basic candlestick. Kan pastikan you tengok di akhir video ni ada basic candlestick tu penting. Pasal saya tak akan ulang dalam kita punya ni itu saya nak fokuskan kepada basic candlestick. So maksudnya lah saya akan fokuskan kepada iaitu moving average kali ni. So hari ni kita akan belajar pasal mengenai entry menggunakan moving average. Dan kita akan belajar mengenai entry menggunakan moving average dan cara nak buat entry pada moving average. Kan saya tak ajar trading plan lagi tapi saya nak ajar entry untuk moving average. Boleh? So kalau dah ready tak ready so kita akan mulakan sekarang. Uh, sebelum tu kalau you uh, baru masuk sini so please klik untuk subscribe eh klik untuk subscribe dan uh, please untuk subscribe sekarang. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Route to FTT. Alright, so welcome back. Apa khabar? So jadi sekarang ni, alright first Adam welcome. Okay. Um, saya rasa kucing mungkin dah habis solat eh. Saya baru nak uh, bersiap. Okey. So sekarang ni antara benda yang you kena faham ialah mengenai konsep moving average. Dan moving average yang kita gunakan uh, dalam kita punya uh, konteks yang saya gunakan adalah saya tidak menggunakan sebarang moving average. Kita menggunakan dua jenis sahaja moving average iaitu high dengan low eh. Kita akan menggunakan dengan high dengan low. So moving average yang pertama ialah kita menggunakan high dan kita menggunakan low. Okey so moving average bahasa ringkas ni ialah MA high kita akan pakai dan juga kita pakai yang kedua ialah MA low eh MA high dan juga kedua ialah MA low okey MA low okey MA low moving average high MA low 5 10 linear weighted ah ini setting kita eh 5 10 linear weighted ah so inilah setting kita saya akan tulis dulu dan saya mengajar ni menggunakan agak conventional lah saya menggunakan menggunakan Uh, whiteboard eh. Uh, so ni adalah uh, setting MA high 5, 10 linear weighted MA low high dan juga low dua-dua setting sama 5, 10 linear weighted kan 5, 10 linear weighted maknanya dalam you punya handphone ataupun you punya M, uh, tu you menggunakan 5 dengan 10 untuk MA high dan juga MA low dia sama kan cuma beza dia atas ni saya guna warna purple bawah dia saya guna warna pink Eh, atas dia saya guna color purple saya pilih purple tu ialah dark violet setting saya dan bawah ni ialah MA low saya guna deep pink kan? Ha, jadi ini yang saya gunakan so jadi saya harap you boleh capture dan juga ni ada lagi satu warna purple oh saya tertinggal dekat sana ataupun tak ada masalah nanti kita akan pergi untuk ni saya bayangkan guna warna biru lah ok so kita akan pergi first itu mengenai konsep ni dulu lah ok so jadi sekarang ni kalau you bila you pasang kita akan tengok dekat kita punya uh, board besar ni satu ialah kalau you tengok kita, uh, apa yang gunakan, kita akan setting ada dua color yang berbeza. Eh? Ada dua color berbeza. Satu ialah high, satu juga low. Sekejap eh? saya cuba cari ada tak purple di sini. Ada. Okay. Alright. So di atas ni, iaitu you akan dapati ada dua line macam ni. You akan dapati ada dua line macam ni. Satu ialah MA2 lah. MA10, MA510 ni. Ha, ini adalah MA5, MA10. High. Linear weighted. Okay, high linear weighted. So, inilah MA high. Kan, inilah MA high. Saya tulis color yang sama lah, senang. Supaya you faham legend ni apa. So, saya buat ni, hash trick. MA high linear weighted 5 dan 10. So, maksudnya ada 5, ada 10. Faham tak? So, ini basic yang pertama. Ada MA high, ada low linear weighted 5, 10. Yang ni, ini fungsi dia. Okay, ini yang pertama. Yang kedua ialah, dia ada warna pink tapi saya tak ada warna pink kat sini jadi saya akan gunakan color uh, merah lah uh, ataupun warna orange kot merah pink merah pink merah, pink. merah lah kot ok dekat bawah ni ialah lagi satu ialah saya akan tunjuk kat sini katalah dia bergerak macam ni juga lebih kurang sama ok so ini yang saya tulis legend dekat sini 
legend dia dekat sini iaitu MA low linear weighted 5 10 faham tak? ini setting kita 5 bermaksud ialah 5 batang candlestick sebelum ni secara purata dan 10 bermaksud ialah iaitu candlestick 10 candlestick maksudnya pada H1 ada 10 candlestick H1 kerana daily 10 candlestick daily so ini bermaksud ialah dia boleh digunakan pada mana-mana time frame ok salam jumat Abdul Razak apa khabar? dia boleh digunakan pada mana-mana time frame you boleh guna mana-mana time frame high dengan lu boleh gunakan ni adalah satu indicator basic tetapi sangat powerful kalau you faham penggunaan ni terutamanya MA5 ni MA5 biasanya retracement untuk meneruskan perjalanan pada trend semasa ok jelas so jadi M5 high M5 low so ini adalah yang kedua-dua yang kita gunakan ok so sebelum tu you kena tahu fungsi dia fungsi dia so fungsi yang pertama untuk MA high ialah dia berfungsi sebagai resistant dia berfungsi sebagai resistant kan dia juga berfungsi sebagai signal uptrend signal uptrend ok signal uptrend dan juga dia berfungsi sebagai selain daripada signal uptrend dia juga berfungsi sebagai iaitu dikatakan sebagai sell zone ataupun zone sell ok so ini tiga fungsi asas dia yang sebenarnya setting 510 high low ni adalah sangat penting eh? 510 ni high low ni adalah yang memberikan dia adalah sell yang dekat bawah ni juga dikatakan sebagai area untuk sell nampak? so hopefully boleh nampak color ni so jadi ini adalah bukan salam eh, Zuan ni apa khabar saya hari ni tak sempat nak buat jokes uh, banyak-banyak lah <laughs> jadi apa yang saya boleh apa tu buat untuk you ialah kita terus straight forward pada kita punya uh, pembelajaran kita ok so MA high linear weighted low resistance signal uptrend sell zone so benda ni you kena hafal lah kan you boleh masuk dekat uh, kepala you dululah so pastikan you faham yang ni dulu kan lepas tu baru you faham kepada MA low apa function dia so maksudnya nombor satu lah you mesti hafal dulu wala macam mana pun you mesti hafal dulu dan you mesti faham iaitu macam mana sebenarnya untuk kaitkan benda ni ok boleh basic sangat penting ada yang tanya saya uh, coach basic ni apa tu boring boring betul basic ni kan saya rasa jangan pernah boring pasal basic ni adalah key kepada segala-galanya macam dalam kalau dalam Islam kita ada rukun Islam dan juga rukun iman pillars so pillars kita dekat sini pillars kita ialah indikator kefahaman moving average kan sangat penting kenapa saya ulang-ulang saya tak pernah jemu pasal setiap kali saya mengajar dekat DU ni sekarang ni pun setiap kali tu dekat saya belajar walaupun saya cakap benda ni dah masuk beberapa tahun dah 4 tahun dah kan saya cakap benda yang sama 4 5 tahun kalau nak kira pengalaman saya dah 12 tahun tahun ni ok so inilah function dia so ingat hafal dulu so tugas pertama ialah hafal ok yang kedua iaitu kita pergi kepada MA low apa function dia so MA low ni function dia pertama ialah dia act sebagai support kan kalau you tak faham apa support resistant you kena patah balik kepada iaitu candlestick chart yang saya dah buat tu apa macam fungsi candlestick apakah maksud candlestick break retest dan juga reversal yeah always back to basic ok yang kedua ialah you mesti tahu itu dia merupakan menunjukkan signal iaitu downtrend kan you kena clear kan dia menunjukkan signal downtrend you kena clear kan signal downtrend dan juga dia merupakan satu lagi lah merupakan iaitu buy zone so benda-benda ni dia simple nak mampus oh basic ke ni kenapa boring sangat boleh tak saya nak tahu macam mana saya nak habiskan duit saya dan saya boleh kaya malam ni uh, bukan tempat dia sekarang ni kan tempat dia tu mungkin skin dapat kaya ataupun orang-orang lain tidak berkaitan dengan kita lah so ini adalah benda yang sangat penting untuk you memahami dan masukkan dalam fikirannya dulu ok so sangat penting dan you kena faham dan masuk dalam fikirannya dulu iaitu macam mana untuk kait MA high, low resistance signal uptrend dan juga support resistance signal downtrend buy support kan so jadi ialah bukan buy support dia adalah sebagai buy zone dia adalah support dia adalah buy zone kejap okay, benda ni melekat saya kena tukar ke sini ok dia adalah buy buy zone ok dia adalah buy zone saya nak klik lah dia kategori buy buy zone alright so ini adalah buy buy zone clear so ini adalah buy zone so jadi dekat mana nak buy always gunakan di tempat MA low dekat mana nak sell always gunakan MA high kan ini set ni set ni set ni dikenali sebagai segment entry zone so yang ni semua set ni semua set ni dikenali sebagai SEZ1 kan saya tulis kat bawah ni iaitu segment dalam pembelajaran ni pula you pembelajaran dengan saya entry zone jenis 1 ok jenis 1 biasanya saya panggil pendek dia ialah SEZ 1 ok 
SZ1. So you kena faham ni dia menggunakan SZ1. Dia gunakan sebagai segmen entry zone 1 SZ1. Faham? So maksudnya set yang di atas ni yang you belajar ni, okey, kita tengok dekat atas ni sekali. Dekat atas ni ialah segmen entry zone 1 dekat sini. So cara entry menggunakan moving average ialah entry di sini. Always sell D resistant, DMA purple, always buy DMA support. Sebab ada yang sebenarnya saya student saya saya dapati dia dah profit, lepas tu dia dah lupa. Dah ada eh, apa tu entry je, dah ada signal trend je terus entry. Ya tu yang silapan dia. Okay, you kena kurangkan kesilapan tu. Okay, so kita akan rehat sekejap. Kita akan jumpa dalam masa uh, beberapa minit lepas ni. Apa yang saya nak you buat lah, you relax dah hadamkan. Dan saya akan pergi lepas ni itu video macam mana untuk melihat trend menggunakan moving average yang kita set up ni. Dan macam mana untuk cari entry zone. Okay, so kita rehat sekejap dan uh, kita jumpa selepas ni.